，你可不可以再给我一次机会？我亲口告诉你，我喜欢你。只要你可以回来，我什么都答应你。说话算数。已经解封了，你没收到通知吗？不然你怎么能畅通无阻的跑到这里来？伟安，刚刚你说的每一个字，我都记住了。很久前那份甜蜜，距离我遥不可及，仿佛是命运可以安排给我的谜语。我现在偶尔想起。说不清什么情绪，或许是我太过了解，被爱过就不想再被忘记。忘了也没关系，是你给我勇气，永远等不到的那些风景，我会祝福着你。气道梗阻太严重了，给患者上西台，快！嗯、那三粒动脉瘤的破裂，产生的不良事件，也不严重吗？你所提及的这位患者。已经主动的要求退出了药物实验。明明是产生了动脉瘤破裂的不良事件之后，才被安排退出药物试验的。这就是自愿退出协议书。你也可以来确认一下，看看上面的签名是不是患者本人和直系亲属的亲笔签名。苏打饼干好吃吗？是吗？就是那个苏打饼干，<咳>我准备。送给我的女朋友。嗯，难吃，很难吃，而且，谁送女朋友礼物送苏打饼干？我走了。不会再逼你做任何决定。你有很多时间，慢慢想清楚。如果哪天你决定回头，我永远都在你的身后。
实验室的大门，永远向你敞开，基因缺陷，不代表你不能拥有正常人的人生。虽然你一直这样推开我，有没有想过，如果哪一天意外比病成仙的，我先离开你了，你会不会后悔没有和我在一起？耽误大家几分钟的时间，不知道。大家喜不喜欢彩虹？总之，对于我来说，彩虹具有非常重要的意义。我想借这个机会，把我心目中认为最美的彩虹送给那个最特别的他。在一起，运气确实会好很多。有的人终其一生，都很难见到这样的美景。可是有的人，一抬头，珍贵的暗夜彩虹就挂在那儿等你。那个快下课才到的同学，你来回答我的最后一个问题。不好意思，老师，我不是你们班的学生。苏维安同学。我认识你，名册上有你的名字，讲义没带，可以借同学的看。问题回答不上来，可以直接说不会。这顶多是学习能力不足，但是欺骗老师，就是态度不端正。好的，老师，那麻烦您再重复一下问题。IDH 的突变以什么样的方式发生？大多数情况下，以互斥方式发生。脑胶质流中 ，IDH 突变会对患者的预后造成什么样的影响 ？IDH 的突变可以显著提高高级别胶质瘤的中位生存期，且可能预测低级别和继发高级别的化疗敏感性，与患者的生存率提高相关。苏同学的回答非常完美，但是鉴于你迟到，还是会扣掉你的平时成绩。苏同学，下不为例，也希望在座的所有同学引以为戒。下课。扣哪门子的平时成绩？顾云成真是个戏精。